students welcome to our mvn pharmacy department youtube channel students today we will discuss about therapeutic incompatibility students in the last class we have discussed about physical incompatibility and today we will discuss therapeutic incompatibility and in the next class i will discuss about chemical incompatibility so like what are the contents of therapeutic incompatibility in which we will uh, we will cover today so here comes the therapeutic incompatibility first of all we will see the definition of therapeutic incompatibility so students main aapko pehle thoda sa explain kar deta hu therapeutic incompatibility kya hoti hai aur kya kya cheeze hoti hai jiski wajah se therapeutic incompatibility hoti hai students jab bhi hum prescriber ke paas jate hain to prescriber hame kuch medicines likhta hai lekin unintentionally actually कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं मेरी आप लोगों ने अगर प्रिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस किया था तो अगर आप एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन को जानते हैं तो थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी आपको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली तो होता क्या कि किसी डिजायर्ड आउटकम के लिए और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए जब कोई डॉक्टर दवाई लिखता है लेकिन उसका होता क्या अपोजिट हो जाता है और हमें उसके साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इनकम्पैटिबिलिटी इस टाइप की अगर चीजें देखने को मिलती हैं तो वो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एक कारण बनती है जैसे कि हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इट मे बी द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग्स टू अ पेशेंट विद द इंटेंशन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए जब हम कोई दवाई लिखते हैं किसी पेशेंट के लिए लेकिन वो उसके अपोजिट काम करती है But the nature or the intensity of the action produces different. मतलब वहां पे वो therapeutic response नहीं होता वो maximum safe concentration को cross कर जाता है अब बात करते हैं कि reasons क्या क्या है सबसे पहला reason है error in the dosage due to the poor handwriting of prescriber. Students ये normal अमूमन देखा जाता है कि जब भी आप किसी doctor के पास visit करते हैं तो वो एक prescription में जब भी कुछ लिखते हैं तो उनके handwriting समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वहां पर फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कभी भी गेस्ट वर्क ना करें क्योंकि अगर आप गेस्ट वर्क करेंगे तो वहां पे चांसेस रहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी के इंक्रीज होने के हमें तुरंत क्या करना है प्रिस्क्राइबर को फोन करना है अगर इनके समय कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रहे और अगर हम फोन करके तुरंत पता कर लेंगे तो वहां पे इस इनकम्पैटिबिलिटी से हम ओवरकम कर सकते हैं सेकेंड देखिए रोंग ड्रग और डोसेज फॉर्म अभी सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा था पैरासिटामोल एंड जिंटेट एक प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक तो पीसीएम लिखा देखिए शॉर्ट फॉर्म है हमें एब्रीविएशन कभी भी यूज नहीं करनी अगर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एब्रीविएशन यूज करेंगे तो चांसेस रहेंगे एरर के फिर से कौन सा एरर थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका डोसेज फॉर्म नहीं लिखा अगर मैं यहाँ पे पैरासिटामोल टैबलेट या फिर पैरासिटामोल सस्पेंशन अगर मैं लिख देता तो ये मेरी अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन मानी जाती लेकिन मैंने यहां पे नहीं लिखा तो इसका मतलब मेरा ये जो सेकंड पॉइंट है रोंग ड्रग और डोसेज फॉर्म यहां पे दिक्कत आ सकती है थर्ड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम मेडिसिन किस लिए ले रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है हम मेडिसिन को लेते हैं अपनी ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री जाने बिना जब प्रिस्क्राइबर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वहां पर एरर के चांसेस रहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताता हूं कोर्टिकोस्टेरोइड अगर पैप्टिक अल्सर किसी पेशेंट को है और वहां पे अगर उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब कर दिए गए तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर एलर्जिक रिएक्शन किसी को ऑलरेडी है और पेनिसिलिन अगर उसको प्रिस्क्राइब कर दिया तो भी वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें वहां पे ध्यान रखना है कि उसकी पेशेंट की हिस्ट्री अगर डॉक्टर को पता होगी या फिर ये काम अपना फार्मासिस्ट भी कर सकता है फार्मासिस्ट भी एक अच्छा काउंसिलिंग कर सकता है और वहां पर थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी को अवॉइड कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट है सेनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट स्टूडेंट्स इफेक्ट जो है डॉक्टर जानबूझ के करते हैं क्योंकि उनको क्या होता है कि जैसे पैरासिटामोल है पैरासिटामोल और निमोसलाइड कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्योंकि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को एक्चुअली इंक्रीज करती है क्यों क्या होता है आपने देखा होगा दोनों ड्रग्स क्या है नॉन स्टेरोडल एंटी इन्फ्लॉमेटरी ड्रग्स जब आपको फीवर होता है आपको दर्द होता है बॉडी के अंदर तो डॉक्टर यूजली प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन लेकिन ऑन द अपोजिट यहाँ पे देखिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कुछ ड्रग्स ऐसी होती है सपोज करो डॉक्टर के पास ओपीडी बहुत ज्यादा है और कई बार ओपीडी बहुत ज्यादा होगी तो चांसेस हैं कई बार कि डॉक्टर वहां पे कई बार एरर कर देते हैं लेकिन स्टूडेंट्स आप एज अ फार्मासिस्ट आपको डॉक्टर के साथ एक ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश करके चलना है क्योंकि अगर आपने अगर कोई एरर रिपोर्ट कर लिया अगर आपने एरर को फाइंड आउट कर लिया तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से जाके उसको सही करवाना है क्योंकि यहां पर थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी में देखिए डॉक्टर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है लेकिन साथ में अगर फार्मासिस्ट साथ मिलकर काम करेगा तो इस इनकम्पैटेबि
कि इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज ऑल्टर्ड बाय द प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग ये कैसे करेक्ट की जाएगी हम डोज के एडजस्टमेंट कर सकते हैं इट कैन बी करेक्टेड बाय प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ डोसेज इफ द सस्पेक्टेड इंट्रेक्शन इज डिटेक्टेड तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ पांच पॉइंट्स हैं मैं फिर से एक बार पहले पांच पॉइंट्स रिपीट करता हूं फिर इस प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा जो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबसे पहला है एरर इन डोसेज किसकी वजह से पुअर हैंड राइटिंग की वजह से सेकंड पॉइंट है रोंग ड्रग और डोसेज फॉर्म थर्ड पॉइंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग्स कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स अगर आपने दे दी तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी नेक्स्ट इज सिनर्जिस्टिक एंड एंटोगोनिस्टिक यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कई बार सिनर्जिज्म सिनर्जिज्म ऐसा ना हो जाए कि वो उसका मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन क्रॉस कर जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है नेक्स्ट है ड्रग इंट्रेक्शन तो ये पांच पॉइंट है जो कि थेरोपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी को लीड करते हैं एक्चुअली आइए मैं आपको फॉर्मेट के बारे में बता रहा था कि फॉर्मेट को हम कैसे समझेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन है इसको मेरे को समझाना है आपको कैसे समझाता हूं सबसे पहले पैरासिटामोल टैबलेट यहां पे डोसेज फॉर्म नहीं लिखा हुआ था डोसेज फॉर्म मैंने लिख दिया तो इस एरर को मैंने अवॉइड कर दिया सेकंड चीज क्या मिसिंग है इसकी डोज मिसिंग है तो ये भी एक एरर है अगर हम डोज नहीं लिखेंगे तो यहां पर मेरे को अप्रोप्रिएट डोज मैंशन करनी है एज पर द एज ऑफ द पेशेंट अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए अलग डोज होगी और अगर अडल्ट है तो अडल्ट के लिए अलग डोज होने वाली है अब यहाँ पे टैबलेट है सस्पेंशन है इंजेक्शन है वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है तो सेम ऐसे ही आप सेकंड के साथ करेंगे जिनटेक टैबलेट है कैप्सूल है या फिर आपका सस्पेंशन है या फिर इंजेक्शन है तो जो सा भी डोसेज फॉर्म होगा वो लिखना बहुत जरूरी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो एक चीज आ गई यहाँ पे एक हैंड राइटिंग वो मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी एक और प्रॉब्लम आ सकती है वो प्रॉब्लम किस चीज की होगी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो फार्मासिस्ट के लिए होती है अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में वो मिसिंग है तो अगेन थेरोपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी का कारण बन सकते हैं क्योंकि वहां पे पता ही नहीं होगा तो जो जो फिजिशियन जो फार्मासिस्ट होगा वो हो सकता है बल्क मेडिसिन सप्लाई करते उसको जरूरत है तीन दिन की क्योंकि डॉक्टर यूजली इंस्ट्रक्शन लिखेगा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा कि टी है बी है ओडी है या फिर एसओ है क्योंकि एसओ होगी तो हमें जनरली एक या दो टैबलेट की जरूरत है टी होगी तो हमें तीन चाहिए दिन की बी होगी तो दो चाहिए ओडी होगी तो एक चाहिए लेकिन अभी एक और चीज है जो कि इसके अंदर मिसिंग है कितने दिन के लिए तो यूजली आपने देखा होगा डॉक्टर मल्टीप्लाई लिख देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय सेवन डेज तो यहां पे जब हम डेज लिख देंगे तो हम फिर से अपनी प्रिस्क्रिप्शन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर नहीं आने दे रहे अभी एक और चीज जो कि हम पूछने का मौका ही नहीं देते एक्चुअली वो होते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट आज के टाइम में पेशेंट हमारा इतना समझदार है कि वो हमेशा पहले ही कुछ पूछ लेता है कि कौन कौन सी चीजों का मुझे परहेज करना है तो ये डॉक्टर को इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अगर हम कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जैसे कुछ आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो तो खाली पेट ली जाती है और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो तो खाने के बाद ली जाती है तो अगर पेशेंट को पता होगा इन सारी चीजों के बारे में तो हम थेरोपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी से बच सकते हैं तो आई होप स्टूडेंट्स आपको थेरोपेटिक इनकम्पेटेबिलिटी में सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो समझ में आ चुके होंगे इन केस अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि समझ में नहीं आई तो आप हमारे एम वी एन फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपकी सारी क्वेरीज वहां से भी सॉल्व की जाए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स